Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia nos invita a mirar y a escuchar la proclamación del Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos 47 al 54. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo el Señor, Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres, así son testigos de lo que hicieron sus padres. Y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso, dijo la sabiduría de Dios, les, les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y los fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miremos hoy toda esta continuidad que nos da la palabra. Invitemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia y tu presencia. Amén. ¿Qué nos dice el texto? Volvemos la mirada a las Escrituras, objetivamente las letras que nos dicen. Ustedes y yo entonces ponemos la mirada, seguimos hablando del capítulo 11, versículos 47 al 54. En lo que hemos venido escuchando desde ayer, ¿cuáles son las expresiones que utiliza hoy el Señor Jesús? Seguimos con este llamado, estos ayes, ay de ustedes, ay de ustedes. ¿Cuáles son los de hoy? ¿Con qué continúa el Señor Jesús? ¿Cuáles son esas llamadas de atención? Con expresiones claras, con aquel que conoce el tiempo en la historia y utiliza expresiones del Antiguo Testamento... Habla de los profetas, que dice los profetas? ¿Y qué pasa al final con estos personajes que trataban de hacer con el Señor Jesús? Como siempre, varias lecturas y lo bajamos de la mente al corazón para pasar al segundo momento, meditación. Esta palabra continuada de estos días en Lucas viene hablando al fondo del corazón. Es una palabra de Jesús que como decíamos ayer, normalmente los fariseos eran los que siempre le decían cosas a Jesús. Ahora es Jesús el que al ver sus actitudes en la versión de Lucas, no lo presenta en un contexto de una cena que lo habían invitado. Y entonces Jesús aprovecha y dice la verdad. Ayer mirábamos una serie de llamados de atención a estos fariseos que se encargaban de cosas mínimas, de pagar los diezmos de cosas mínimas, de, de, de ciertas ostentaciones y de ese fariseísmo y de ese llamado de atención que también hacía a los legistas de cómo ellos hacían una cosa y, 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 y no vivían de esa manera y hoy sigue en esta misma tónica empezando con los profetas y es un tema grande en Israel ustedes, ustedes saben que pues los sacerdotes, los reyes eran importantes, pero los profetas con el tiempo fueron muy importantes. Aunque lo que normalmente pasaba es que en cada época los perseguían a muchos y otros los terminaban matando. Precisamente Jesús quiso hacer esta vinculación de ellos porque empieza diciéndole, ustedes edifican sepulcros de los profetas y son los padres los que los mataron. Pero son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres porque ellos los mataron y ustedes les erigen monumentos. Hay una tradición del profeta que en cada tiempo 
habla de Dios objetivamente con lo que pasaba y por ello era perseguido. Pues aparece Jesucristo que está por encima de todos los profetas, es el profeta con mayúsculas, el enviado del Padre, y está de frente con aquellos que se decían honra, honrar a, a otros que habían hablado de parte de Dios y no ven quién, quién es palabra de Dios, quién es el enviado de Dios, que lo tienen de frente y que lo siguen y que lo, y que lo, y que lo persiguen. Y Jesús hace aquí un llamado y, y utiliza una referencia desde el Antiguo Testamento. Les está mostrando la, repeti la repetición de la historia como inclusive desde el justo Abel, aquel que, que murió, desde el Génesis podemos ver ese, ese rastro de cómo los buenos, que son su vida es un hablar de Dios, con, su, con lo que hacen y con lo que dicen, Abel el justo, pues desde Abel hasta Zacarías que pereció entre el altar y el santuario. Ustedes y yo podemos vincular toda esta, esta, esta enseñanza con Crónicas 24.20. Si ustedes se van a mirar la Biblia, y los invito hoy a que vayan a, Crónicas 24-20, que dicen que es el último libro eh, de, de, de todo este eh, elenco de los libros bíblicos judíos. 24-20 nos dice, Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joadá, que presentándose delante del pueblo les dijo, así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos de Yahvé? No tendrán éxito, pues por haber abandonado a Yahvé, él los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon entre el, en el atrio del templo de Yahvé. Pues el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido a Joadá, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, que exclamó al morir, véalo Yahvé y exija cuentas. La muerte de Joás, quien había restaurado el templo y había sido sacerdote y matan a este Zacarías. No se acordaron, este rey del amor que había tenido a su padre y por el que él les nos muestra y les llama la atención porque ya no se acuerdan de los mandamientos de Yahvé, allí fallece. Entonces Jesús les muestra con datos históricos las actitudes que ellos han tenido. Y ante esto ellos pues seguramente se van llenando de rabia, es el otro llamado. Profetas, ustedes y yo, Vemos cómo eh, eh, la Biblia nos, nos presenta muchos, dicen que más o menos la Biblia enumera hasta 104 profetas, 49 algunos son conocidos por el nombre, y de ellos más o menos eh, 17 dejaron un mensaje escrito. Cuatro mayores que ustedes y yo conocemos como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los otros menores porque sus, sus contenidos son, son más pequeños pero que vivieron en contextos difíciles, siempre el decir la verdad y el hablar de Dios causa esta situación. Pues ahora Jesús, a aquellos que deberían dar un contenido profético, porque deberían hablar de parte de Dios, terminan hablando de Dios, pero su vida se termina siendo una hipocresía. Ese es el llamado de atención, el primero que nos dice hoy. Después hoy continúa la palabra en un segundo momento, mostrando cómo... Eh, Después les dice, hay de ustedes legistas que se han llevado, llevado las llaves de la ciencia. No entran ustedes y a los que están entrando se lo han impedido. A los que quieren entrar. Si ellos eran conocedores, en este sentido eran como una puerta de entrada para que otros conocieran la ley de Dios. La antigua ley de Dios y la Torah. Si ellos son tan expertos, ¿por qué no abren ese conocimiento a los otros y los dejan pasar. Pero Jesús les dice, es que no han hecho eso. Se creen aquellos como dueños de, de esa ciencia, del conocimiento de Dios, de la Torá, de toda la ley, y resulta que se volvieron fe un obstáculo, un impedimento. Unos, un, ayer hablábamos de dictadores en vez de guías. Y ese es el segundo momento fuerte de hoy. Y resulta que les está hablando el que es la, la llave, el que es la puerta puerta, yo soy la puerta de las ovejas, ha dicho. Y él está a la puerta y llama y toca ahí en la puerta de nosotros, de nuestro corazón también. Pero estos no tocaban la puerta del corazón de los otros y cerraban la puerta a la entrada del conocimiento de este Yahvé, que era, que era el, el Dios que los había mimado, los había cuidado, los había sacado, los había permitido ser un pueblo. 
y los había liberado de un montón de situaciones históricamente y ellos se habían olvidado de la alianza. Pues estos conocedores precisamente son obstáculo e impiden. Estos son los dos llamados de atención de hoy. Y allí entonces termina diciéndonos que cuando terminó Jesús de decir eso, entonces comenzaron a acosarlo con, con preguntas, como quien dice a ver si se equivoca para poder, para poder llevar falsos testimonios, que fue lo que terminaron haciendo cuando los llevaron en el viernes allá ante Caifás y Anás. Hoy la palabra sigue mostrando que Jesús dice la verdad, que muestra cómo... El que dice la verdad es perseguido, en el relato de los profetas, él también será llevado a la muerte, pero la muerte de él será eh, la propiciación por nuestros pecados, será salvación y redención del mundo entero, será ofrecimiento, nadie me quita la vida, yo la doy, miramos Juan 10.10. 10. Pero estos personajes estaban llamados a tener un estilo de vida y tristemente terminaron siendo como los demás, persecutores de Jesús con la gravedad de que ya no perseguían a un profeta cualquiera, perseguían al propio enviado de Dios, con la, con la situación de que fueron obstáculo nada más ni nada menos para aquel que es el camino para llegar al Padre, ellos que se llenaban la boca, hablando de Yahvé, rey de los ejércitos, de Adonai, de Elohim, de Shaddai, los varios nombres que mencionan de Dios en las Sagradas Escrituras, para mostrarse conocedores, pues resulta que fueron el mayor obstáculo. Esta palabra hoy entonces nos permite meditar, seguir meditando que ustedes y yo seamos verdaderamente profetas, porque nosotros somos profetas por el bautismo, y podamos hablar de Dios, pero viviendo en Él, y que la vida sea una verdadera, una verdadera muestra de que Dios habita en nuestros corazones, y somos profetas en nuestros contextos familiares, de trabajo, en todo lo que normalmente nos permite el día a día si somos verdaderos profetas y tenemos esa capacidad o oh, que no vaya a pasar en nuestros corazones que como decimos que somos creyentes pero perseguimos a otros que, que con su vida sí quieren ser profetas y muestran la verdad que nuestra vida sea entonces no eh, un dar testimonio de Jesús y ustedes y yo podemos inclusive vivirlo en algún momento si cuando se quiere ser bueno y vivir en Dios y buscar el reino y buscar a Jesús pueden venir persecuciones y eso no nos debe asustar porque eso es más o menos como, como, como lo que ha pasado con todo aquel que ha querido decir la verdad ha pasado, pasó con los profetas y ha pasado con Jesús y es una de las bienaventuranzas que Jesús da bienaventurado a ustedes y los persiguen los proscriben por, por, por hablar del nombre de Jesús pues que esto nos, nos dé más bien una fuerza de obrar bien y no de detenernos ante, ante aquellos que, que en algún momento pues quieran burlarse o, o decir, eh, o ir en contra de un estilo de vida que es el estilo más libre que, te, que puede darse, que es el vivir en Jesús con su palabra, llevándola verdaderamente a la vida. Y en el segundo contexto, nunca llegar a ser, esta meditación nos lleva a mostrarnos que no vaya a pasar que como aquellos que estaban encargados de ser, mostrarles, abrirles la puerta del conocimiento de las Escrituras a los otros, fueron los que la cerraron en la cara y la impidieron, y fueron obstáculos, y por eso Jesús los llama, los llama a, a, a cuentas. ¿Por qué impiden? ¿Por qué son obstáculos? Que ustedes y yo seamos más bien puertas abiertas de corazón para que otros conozcan y amen a Dios, nunca vayamos a ser impedimento. En algún momento ha pasado en su vida que, que, que usted puede haber sido impedimento para que otros conozcan a Dios con un antitestimonio. Esto es para mí también y para todos nosotros. Es un llamado de atención a nunca ser impedimento de que otros conozcan y amen a Dios. Para que esta luz de Jesús pueda entrar al corazón. Para que verdaderamente se abra la puerta de par en par. No se cierren las puertas como hacían estos hombres que todo su conocimiento no servía para nada, porque terminaban volviendo a la ley invivible. Se, eh, terminaban volviendo al encuentro con Dios algo áspero, difícil, porque supuestamente ellos, pegados de minucias, eh, trataban a todos los demás como malos y ellos eran los buenos. Que ustedes y yo podamos mirar hoy que no se puede separar la fe ni la vida, el interior ni lo exterior, lo religioso y lo profano, lo divino y lo humano, 
que nuestra vida sea un sí radical que nace desde dentro, como lo decíamos ayer, y que podamos verdaderamente eh, tener hoy una fuerza y ser profetas y ser aquellos que abren la, el camino para que otros conozcan a Dios y nunca un impedimento. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Gracias te sean dadas, Padre, de nuestro cielo. Porque no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo, la ley del Espíritu que da vida, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Conviértenos, Señor, de la hipocresía autosuficiente, para que demos frutos abundantes de conversión en lo más profundo de nuestros corazones rejuvenecidos, Establece, Señor, tu ley de amor y de amistad, para que sepamos responderte como tú mereces, porque amarte a ti y a los demás es cumplir la ley enteramente. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo hacemos para que nuestra vida sea siempre ser buenos profetas? Profetas que viven en Dios y que, que toda la vida habla de su contexto de, del encuentro con Él que nos debemos, eh, más bien no, nunca vayamos a perseguir a aquellos que, que buscan seguir a Dios y que hablan de Dios. ¿Cómo ser verdaderamente aquellos que ayudan a que se abra la puerta del corazón de ellos a Dios y nunca ser un impedimento para que otros se acerquen a Dios? ¿Cómo evitar el escándalo, los malos ejemplos? ¿Cómo, cómo vivir verdaderamente en santidad? Gracias por su compañía, por los comentarios que ponen en el chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.